Gente, eu acho que eu tenho o meu CEO favorito. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a experiência de leitura de O Destino do CEO, livro da Carol Moura, publicado lá na Amazon. Vou começar esse vídeo falando que eu estou me sentindo uma impostora dos gêneros do, dos romances sensuelen, porque como assim? que eu não tinha lido esse livro antes. Sabe assim, quando você termina um livro e aí você fala, meu Deus, eu deveria ter lido isso há muito tempo atrás? É mais ou menos isso. Porque o Destino do CEO, da Carol Moura, ele foi lançado na Amazon em janeiro de 2018. O livro figurou por apenas seis meses no top 100 mais vendidos. Gente, sendo desses seis meses, dois meses no top 20. É tipo, muito... Tempo entre os mais vendidos, ele ficou semanas em primeiro lugar lá na Amazon. E assim, eu tô me sentindo muito chonga por não ter lido esse livro antes. Ontem eu postei lá nos stories sobre essa leitura e a quantidade de mensagens que eu recebi de gente falando meu Deus, eu já reli, esse livro é meu favorito, eu amo esse livro. Eu fiquei tipo... Né? Poderia ter lido há muito tempo atrás, compartilhado essa experiência com vocês, ó, há 84 anos. Mas chega de Bárbara Sofrida e vamos conversar sobre o que foi o destino do CEO. Nesse livro, a gente vai conhecer a história da Queen e do Dash. Dasher, ele é um CEO ali do ramo de jogos, do ramo de jogos de videogame. Então, ele sempre foi nerd na escola. E isso aí é um trauma que ele levou pra faculdade, que acabou fazendo com que ele fizesse escolhas não tão positivas lá na faculdade. E a Queen, por outro lado, ela é uma garota que trabalha com eventos, tendo especialidade em casamentos. Então, ela é a garota que adora fazer casamentos. E ela foi criada numa padaria ali, numa confeitaria que os pais tinham desde que ela era muito pequena e que agora é parte dela, mas que não é uma coisa que ela quer se dedicar nesse momento porque realmente o que ela ama é fazer eventos. E a Queen, ela é super conhecida nesse ramo, ela trabalha numa empresa, né, que é muito bem colocada, só que ela tem esse amor pela cafeteria e todos os dias pela manhã ela passa por lá para tomar um café, para conversar com os padrinhos dela, que são atualmente os donos da cafeteria. E é numa dessas idas aí que ela vai acabar conhecendo o Hazel e o Dash. A Queen, ela sempre marca com a mãe um café da manhã ali aos sábados na cafeteria e um dia a mãe dela não vai, só que ela já comprou o bolo da mãe e ela deixa o bolo em cima da mesa. E aí o Hazel, que é o filhinho do Dash, vai lá e tipo, como quem não quer nada, e aí moça, esse bolo quer me vender. E é muito fofo, né, a forma como ele se apresenta para ela, como ela acaba conhecendo tanto o Hazel quanto o Dash e a partir de então, o destino do casal começa a se cruzar em alguns pontos ali da vida deles dois e eles vão, né, acabar entrando em um relacionamento. Eu amei muito a forma como a trama foi conduzida e como a autora consegue é, criar ali uma amizade entre a gente e os protagonistas, ao mesmo tempo em que gera uma curiosidade para a gente entender um pouco mais sobre a história de ambos, especificamente sobre a história do Dash. Porque o que, que acontece? A gente sabe que ele tem esse passado obscuro, que alguma coisa aconteceu no passado dele e que essa coisa está relacionada ao Hazel, que ele tem ali uma mágoa com relação né, a algum dos passos da criação do filho dele, ao mesmo tempo em que a gente sabe que isso tem uma ligação ali com a mãe do Hazel. Mas isso vai sendo aprofundado conforme a trama vai se desenvolvendo. Porque o Dash e a Queen, eles têm, né, aquela, aquele primeiro impacto ali no relacionamento que eles vão levando é, ao longo do tempo, porque eles realmente vão se gostando, eles caem no, no relacionamento muito profundo, eles mergulham demais nos sentimentos, no que eles estão ali passando um para o outro. E isso vai amedrontando, né, aos dois. A Queen, porque ela saiu de um relacionamento há um tempo atrás, ela sempre foi uma garota que gostava muito de curtir, de sair com os caras, e ela nunca é, pensou em mergulhar tão profundamente em um relacionamento tão recente, ao mesmo tempo em que ela tá um pouco amedrontada com relação ao Dash e com relação a esse passado dele, né? As coisas que aconteceram com ele, que fazem com que em alguns momentos ele tenha algumas atitudes que não são tão positivas. Mas a gente vai vendo a maturidade da personagem, né? A Queen, ela tem só Sonhos, ela não é tipo aquela mocinha inocente, ela já viveu muito da vida, ela já namorou por muito tempo, então ela tem uma, uma bagagem ali, né, longa. E o Dash 
ele também tem essa bagagem que é um pouco mais pesada e que faz com que ele tenha medo em algumas circunstâncias. Então ele tem medo de se relacionar, ele tem medo de repetir os mesmos erros. Erros esses que a gente vai descobrindo o que, que é conforme a trama vai acontecendo. Mas o bom da gente ter esses dois personagens aí que já viveram bastante da vida é que a gente vai ter uma trama mais madura. A Queen como protagonista e como mulher, ela se coloca ali no lugar de entender, de abrir a cabeça, de descobrir o que, que é e mais do que tudo de dialogar. Ela força muito na, na questão de que eles precisam conversar, de que eles precisam se entender. Que ela entende que o Dash né, é uma pessoa que tem esse passado aí, que ele não está ainda preparado para falar sobre, mas que eles precisam conversar se eles querem que aquele relacionamento aconteça. Então, eu gosto muito da forma como a autora criou essa protagonista, porque ela realmente protagoniza boa parte da trama e ela faz com que o relacionamento do casal ande enquanto o Dash tá ali né, naquela situação meio emparelhado, com medo de como é que vai ser o desenvolvimento movimento disso tudo aí. Eu gosto muito do fato do Dash ser um pai, porque isso faz com que ele priorize algumas questões na vida dele que estão muito mais relacionadas ao Hazel do que relacionadas, né, ao geral ali, ao relacionamento. Então, ele realmente é uma pessoa mais família, que tá sempre em casa, que tem ali alguns vícios e algumas questões que ele vai trabalhando ao longo da trama, mas ele é um personagem, assim, que você consegue se conectar por conta dessas prioridades que ele tem na vida. A trama, ela é muito bem desenvolvida no que da tensão sexual do casal protagonista, né? E que a gente só vai descobrir o porquê que essa tensão existe, né? Conforme a gente vai lendo o livro. Mas eu acho que a autora, ela soube trabalhar muito bem essa dosagem da parte mais sensual da história e faz com que a gente realmente fique preso e querendo entender e querendo mergulhar e querendo descobrir junto com o casal como é que aquilo vai se desenvolver. E quando desenvolve, meu pai eterno, assim, é um turbilhão de emoções, é um turbilhão de sensações. Eu acho que esse livro, ele é muito sobre isso, sobre sobre emoções e sensações, sabe? Sobre você se sentir conectado com os personagens e você observar de fora como é que aquele desenvolvimento vai acontecer. Porque ao mesmo tempo em que a autora utiliza se de clichês que a gente já conhece dentro de livros que vão trazer essa narrativa do CEO, ela consegue inovar em muitas circunstâncias, em muitas questões, assim. Eu ficava lendo pensando, meu Deus, é exatamente isso que eu procuro nos livros desse gênero, é exatamente isso, esse tipo de personagem, é exatamente esse tipo de atitude, sabe? Da gente ter esse casal que vai levando ali o relacionamento, mesmo tendo essas problemáticas, esses segredos que eles vão guardando, mas que eles aprendem a dialogar e que eles aprendem a se entender dentro do relacionamento. Então eu achei isso muito legal. Tem uma horda ali de personagens secundários que dão muito sentido pra trama, que fazem com que ela engrandeça, né? Tem o Andreas, que vai ser o protagonista do próximo livro dessa série, que não é bem uma série, mas né, que é uma duologia em que estão ligados ali por acontecimentos, mas que você não necessariamente precisa ler um para ler o outro. Então, é muito interessante também a gente conhecer esses outros personagens, ver que os protagonistas têm esses amigos, né, que estão ali pra ele no momento que eles precisam, não é aquele livro em que o suporte um do outro é apenas um ao outro, então eu achei isso muito legal. Também tem a parte da família, né? E enfim, da desconstrução dos personagens que vai acontecendo ao longo da leitura, que eu acho isso muito legal. Então, assim, eu terminei o livro falando, meu Deus, eu preciso mais dessa história, eu preciso de mais desse casal, então agora eu vou correr pro livro do Andréas, porque assim, realmente, eu fiquei muito apaixonada com o desenvolvimento da trama, com a forma de narrativa da autora pra esse livro. Pra quem gosta de romance com o CEO, pra quem gosta de romance com essa pegada mais sensual, eu tenho certeza que que vocês vão amar, a edição está impecável, tá tudo lindo e assim, eu estou apenas em polvorosa e em choque com essa leitura que foi tão gostosa. E o mais legal de tudo é que eu tenho uma exclusiva pra vocês. O Hazel, né, que é o filho do Dash nesse livro e que é uma criança primorosa, um amorzinho de pessoa realmente super educado, passou por muitas coisas difíceis quando ainda nem sabia que estava passando por situações complicadas. Ele vai ganhar um livro agora, já adulto. A gente tem no final de Destino do CEO um extra aí com relação a Hazel, mas agora a gente vai ter um livro exclusivamente dedicado a ele, que vai sair no primeiro semestre do ano que vem, então já vai lá e e aperta a mente da Carol e fala quero esse livro o quanto antes mas antes corre pra ler o livro do Andrés também, porque ele é um personagem gente, enquanto o Dash é aquele personagem que é carrancudo e que você fica naquela tentativa de, ai ah, eu vou mudar você, você tipo, 
Cê, me aguarde, me aguarde. O Andreas, ele é um personagem que ele te seduz só de te olhar. Tipo, o cara fala oi no livro e ele só falou oi. E você já se sente assim, meu Deus, sou tua. Então assim, eu tô muito, muito ansiosa pelo livro do Andreas. Também estou ansiosíssima pelo livro do Hazel. Meu Deus do céu, assim, assim gente, eu terminei o destino do senhor realmente em polvorosa, mas me conta aqui se você já leu alguma coisa da Carol se você já leu o Destino do CEO, se você já leu o Andréas, comenta aqui, vou adorar saber, se você ficou empolgado pra fazer essa leitura, me conta também, quero muito saber, vamos conversar aqui nos comentários se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim se inscreve no canal, ativa as notificações assim, tudo que eu posto aqui, você recebe aí em primeira mão, eu te espero no próximo vídeo, um beijo e até lá tchau